Let's just lift our hands all together. Let's just give thanks to God. Just, just take one thing. Thanksgiving. Благодарение. Thanksgiving is our response to God's work in our life. Благодарение это наш ответ на Божьи дела в нашей жизни. And praise. И хвала. Is our response to His nature. Это наш ответ на Его природу. And worship is our response to His presence. А поклонение это наш ответ на Его присутствие. So what I'd like to, you to do. Поэтому то, что я хочу, чтобы вы сейчас сделали. Like take, just to take one thing that you're thankful for. Я хочу, чтобы вы сейчас вспомнили об одной вещи, за которую вы благодарны Богу. It doesn't have to be spiritual. Не обязательно, чтобы это супер духовное что-то было. The Bible says we enter His gates with thanksgiving. Говорится в Библии, что мы входим Его врата со славословием, с благодарением. And we enter His courts with praise. И со славословием входим в Его дворы. So thanksgiving says. Поэтому благодарение говорит. God, I'm so I, I, Бог, I'm thankful for the money you provide. Я так благодарен тебе за твое обеспечение. Praise says. А хвала говорит. You're so amazingly ты, generous. Ты такой потрясающий, ты такой щедрый. So I'd like us just to thank him right now. Поэтому я хочу, чтобы сейчас вы просто поблагодарили его. Just put one thing. Одну вещь вспомнили в вашем разуме. That you really, that you really are thankful. За которую вы очень сильно благодарны Богу. And then just lift your hands. Поднимите свои руки и скажите ему вот эту одну вещь, о которой вы подумали. Может быть это твоя семья, может быть это финансы. Whatever it is, just Чтобы thank это him не right было, поблагодари его прямо сейчас. Thank you, Lord. Спасибо, Lord, Господь. We thank you. Мы благодарим тебя. Lord, I thank you for the Russian Господь, people. я благодарю тебя за русских людей. I thank you for bringing me here. За то, что ты привел меня сюда. I thank you for introducing me to a people. Благодарю тебя, что ты представил меня этим людям. That are so passionate for you. Которые настолько страстны по тебе. They're like little children. Они как маленькие дети, которые изголодались по тебе. Thank you for that. Благодарю тебя за это. Now I want us to do one more thing. Еще одно я хочу, чтобы мы сделали. I want us to think about Подумали the attribute that caused God to do that. А о Божьем качестве, характера его, что заставило его это сделать для вас. Like I want you to give, I want you to praise him. Я хочу, чтобы вы сейчас восхвалили его за то, кто он есть. So you might say, well, he saved me. То есть, возможно, вы сказали, он спас меня, поэтому я восхваляю его за то, что он спас меня. But praise says. Но хвала говорит. I praise you because you're the savior. Я восхваляю тебя, потому что ты спаситель. Let's do that right now. Давайте это сделаем сейчас. Attribute of God. То есть какую-то часть характера Бога. Let's just praise God. Давайте восхвалим его. Lord, we praise you right now. Мы восхваляем тебя, Господь. We praise you, God, because you love people. Мы восхваляем тебя, потому что ты любишь людей. You're the lover of our souls. Ты возлюбленный наших душ. You're the maker of our hearts. Ты тот, кто сотворяешь все. I love you, Jesus. Я люблю тебя, Иисус. I praise you, Jesus. Я восхваляю тебя, Иисус. Come on, you just do this too. Давайте вы делайте это также вместе, вместе. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Благословляем тебя, Господь. Ты велик, ты велик, ты всемогущий, Господь. Ты всемогущий, 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 Господь. Ты слава, ты славный Бог. Thank you, Jesus. The last thing I want you to do is that Psalms 133 says how good and pleasant it is for brothers and sisters to all together in unity. So would you just Поэтому давайте обнимите кого-то вокруг вас. Посмотрите им прямо в глаза и скажите, я люблю тебя, и Иисус тебя также любит.
And lastly, before you sit down, can you just bless the band and thank them? Прежде вы сядете, давайте поблагодарим команду прославления. Хорошая работа, ребята. Спасибо. Greetings from the United States of America. Приветствие вам всем из Соединенных Штатов Америки. I'm so glad I got introduced to the Russian people. Я так рад, что я познакомился с русскими людьми. And, uh, and <laughs> you guys are amazing. Вы ребята удивительные. <laughs> I think I told you this when I was growing up. Я, наверное, вам уже говорил об этом, когда я рос. В прошлый раз, когда я был здесь. Ну, я не рассказывал вам, когда я рос еще. Но когда я возрастал, был молодым. Меня учили, что русские люди это плохие. А американцы они хорошие такие. We were right. Мы были правы во всем. The Russians were all wrong. Русские всегда они правы были для нас. And then, uh, and then I got to meet you. А потом я с вами встретился. And I'm like, uh, the Americans are dumb. И я думаю, ну американцы тупые. I wonder how much violence takes place in the world. Я удивляюсь, сколько много насилия происходит в мире. Because we don't understand one another. Потому что просто мы не понимаем друг друга. We don't understand each other's culture. Мы не понимаем культуру друг друга. And each other's language. И язык друг друга. And when we don't understand people, we are afraid of them. И когда мы не понимаем людей, тогда мы их боимся. But I found um, Russia and the Russian people. Но то, что я обнаружил, это то, что Россия, русские люди. To be some of the finest people. Они самые забавные люди, которых я когда-либо встречал в своей жизни. The only exception are the people who are in the airport. С исключением только тех людей, которые в аэропорту работают. The people who work in the airport. Люди, которые работают в аэропорту. They need Jesus. За им Иисус нужен. Um, <laughs> be careful. Осторожно, осторожно. Why don't you grab a hand and let's pray? Возьмите за руку соседа и давайте помолимся. Holy Spirit, Дух Святой, we just invite you right now. мы приглашаем Тебя прямо сейчас. We just pray for a spirit of wisdom, мы молимся о Духе мудрости, a spirit of revelation, о Духе откровения and the knowledge of God. и познанию Бога. Right now, over each person, прямо сейчас над каждым человеком, that our hearts would be open, чтобы наши сердца были открыты, that we would have, we would be open to new things, чтобы мы были открыты для новых вещей, that the kingdom would expand in us, чтобы Царство that the kingdom would grow in us. That we would leave changed, We would leave with, with, with a growing faith and courage and growing joy and peace. In Jesus' name, Amen. Well, um, I want to talk to you today. <laughs> Guys are so nice. Вы такие хорошие сегодня. I want to video this and show our people. This is how to behave. Мне надо записать видео и показать моим людям, показать и сказать им вот как надо вести себя на служении. We can take it. 
I want to talk to you this morning Я хочу поговорить с вами сегодня about a subject that's very uh, dear to my heart об одной теме, которая очень близка моему сердцу. Но ее немножко сложно объяснить даже на английском. Поэтому у меня было такое искушение не делать через переводчика на русский. И молюсь, чтобы сверхъестественное понимание у вас у всех было теперь. I, I shared this in Asia three, three months ago. And I was like really worried. And afterwards the translator said that was the best message I've ever heard. But they sat there like this. So We will do our best. I want to talk to you about living from eternity. Now, before I start, I want to tell you that I believe in living for eternity. I believe that when I die, when you die, that if we love Jesus, we're going to heaven. So I, I want you to know that before I start, Поэтому я хочу, чтобы вы знали, прежде чем я начну, что я не буду как раз вот об этом моменте говорить, когда мы идем на небеса. Потому что спасение уже открыло небеса для нас. Я хочу, чтобы, но я при этом хочу, чтобы вы знали, что я верю в это. Но это не мое послание на сегодняшний день. При этом я не хочу, чтобы вы думали из-за того, что я проповедую что мы теперь живем исходя из вечности. И я при этом не верю тогда, что мы должны двигаться по направлению вечности. Вы понимаете вот это? That this is only part of the message. Но это всего лишь часть послания, то есть то, что сегодня будет говорить. The other part of the message I'm not going to preach today. И вторую часть послания об этом я не буду сегодня проповедовать. You with me? Понятно это, да? When I received Jesus in 1973, I was taught John 3.16 For God so loved the world He gave His only begotten Son that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. And I was taught that that meant that when I received Jesus I received eternal life. From that day on, I would live eternally. And that was the meaning of the verse. And I, and I don't believe that anymore. Now, before you leave, before you get mad, let me finish. I, I don't believe that eternity has a past имеет прошлое, настоящее или будущее. Я верю, что вечность включает прошлое, настоящее и будущее. Поэтому то, что я вам говорю, это не означает, что я не верю, что я буду вечно жить. Да, я верю в это. Я просто хочу сказать, что есть что-то глубже, чем это. Когда я принял Христа, я вступил уже в вечность, прошлое, настоящее и будущее. И я хочу показать вам следующее. Кто из вас знает, что вы думаете, что вы в России? Но Ефесянам 2 говорит, вы сидите в небесах во Христе. Now you are currently, right now, not the future, seated in heavenly places. Now we all realize that when we die, our body is going to go to heaven. But I'd like to propose to you that you are already in heaven. You are already seated in heavenly places. That it's not a theory, it's not a philosophy, это не просто философия какая-то. Это реальность. 
and that you have dual citizenship. Поэтому у вас есть двойное гражданство. Paul argued in, in uh, the book of Acts. Павел там uh, там был спор в книге Деяний. That he was a Roman citizen. Что он и он доказывал, что он являлся римским гражданином. But he is the very same person. Но при этом who said my citizenship is not in, in on earth. Он говорил, что мое жительство не здесь, не на земле. My citizenship is in heaven. Мое жительство на небесах. And the point is this. Идея в следующем. Paul had dual citizenship. У Павла было двойное гражданство. He had citizenship on earth. У него было гражданство земное. He was a Roman. Он был римлянином. He had citizenship in heaven. И также у него гражданство небес было. Jesus said it this way. Иисус сказал это следующим образом. Render to Caesar what Caesar's. Отдавайте Цезарю Цезарева. And Render to God what's God's. What's the point? You have responsibility on earth. And you have responsibility in heaven. And here's the question. The question is, do you live from earth to heaven? Or do you live from heaven towards earth? See, if you live from earth towards heaven, и направляешься в небеса, living, то тогда ты всегда будешь жить, reaction, uh, реагируя на то, что происходит вокруг. Heaven, Но если ты живешь с небес earth, на землю, seat, ты берешь свою небесную позицию, words, и твои слова тогда становятся мирами. And, and history becomes his story. And you begin to co-create with God. And instead of just praying to God, you are praying with God from heaven towards earth. Are you following me? In Revelation chapter 13, see, most of us think that Jesus died somewhere around 2,000 years ago. Большинство из нас думают, что Иисус умер где-то 2,000 лет назад. But the Bible says that that in Revelation 13:8. Но Откровение 13:8. He says the Lamb who was slain from the foundation of the world. Был заклан от основания мира. How many of you know that before God ever created the world, He already slayed the Lamb? God did not go. Adam, Adam, Eve, what have you done? You messed up my plan. Okay, we have to have a plan B. Okay, angels, let's talk. No, 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 God knew. From the foundation of the world, he knew that they would fall. He didn't make them fall, but he knew they would. So the Bible says, he was slain from the foundation of the world. And we saw Jesus slain 2,000 years ago. А мы видели, как Иисус был распят 2,000 лет назад. God speaks to us from eternity. Но Бог говорит к нам, исходя из вечности. In Ephesians chapter one. Ефесянам первая глава. Verse four. Четвертый стих. It says that you were chosen. Говорится, что вы были избраны. In Him. В Нем. Before the foundation of the world. До основания мира. You were chosen before he made the world. He chose you and 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 you before the world was ever made. 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 Before the world was ever made.
How many of you know? Кто из вас понимает? Some of us. Что? How many of you know? Кто из вас знает? That we are called. Что мы призваны? Before we were formed in our in the mother's womb. Еще до того, как мы сформировались в учреждении матери, у Бога уже было предназначение для нас. I love this. Мне нравится следующее. Я много раз об этом говорил на этой неделе. My friend says that God. Мой друг говорит, что He does not take a person. Он не взял человека. And give them a dream. И да и просто дал ему мечту. God has a dream. У Бога and he wraps a person around the dream. I believe that that's true. See, we were made in God's likeness and in his image. In other words, what God imagined то, что Бог представил, вообразил. Елена, Когда Бог сказал Елена, он представил, у него был сон, her, мечта для нее. And he, and he Elena around и затем the dream. он окружил Лену вокруг этой мечты, ее тела Иеремия, How can you not be a как ты не можешь быть пророком? When I said, Jeremiah, когда я сказал Иеремия, when I called you by name, когда я назвал тебя по имени, before you were ever conceived, прежде чем ты еще был вообще зачат, I was imagining я уже воображал, представлял prophet, тебя пророка, and I wrapped you around и я тебя вокруг my этого dream. окружил, вокруг How своего сна, как prophet? ты не можешь быть этим тогда, им? Are you with me? Вы со мной или нет? Включите мне монитор, пожалуйста. Some people get strange theology. У некоторых людей есть странная теология. I heard a man teach on Jeremiah 1. Я чувствую, я вижу, как люди некоторые учат на Иеремия первая глава. And he said, и говорят, before we were in our mother's womb, прежде чем мы были в очереве матери, we were spirits with God. Мы были духами с Богом. Well, that sounds really cool. Это звучит интересно. It's just not true. Но это неправда. Lots of things sound cool, but they're just not true. Многие вещи звучат интересно, но это неправда. How many of you know what I mean? Кто из вас знает это? You didn't like that. Jesus said in Revelation 1:8. Иисус сказал Откровение 1:8. I am the Alpha and the Omega. Я Альфа и Омега. I'm the one who was. Я тот, кто был. I'm the one who is. Я тот, кто есть. And I'm the one who is to come. И я тот, кто грядет. I am currently. Я настоя настоящем времени. Currently. Настоящем времени. I'm the one who was. Я тот, кто был. I'm the one who is. Я тот, кто есть. And I'm the one who is to come. И я тот, кто грядет. How many know that Jesus lives? Кто из вас знает, что Иисус живет в прошлом, настоящем и в будущем. He lives tridimensionally. Он живет вот в трёх измерениях сразу. Simultaneously. А одновременно. At the same time. То же самое время. And you are hidden in Christ. И ты сокрыт во Христе. You are in Christ. То есть ты во Христе. Here we go. Вот пошло. When uh, the Sadducees in Mark chapter 12, Mark 12, глава, когда Садукеи, they didn't believe in the resurrection. Они не верили в воскрешение. And they were having this debate with Jesus. И у них был вот этот спор с Иисусом, дебаты. And the the law said. Закон говорит. That when a when a woman. Когда женщина. When a woman's husband dies. Когда умирает муж женщины. That his brother is to take her as his wife. То ее его брат должен взять ее как свою жену. And so the Sadducees say to Jesus. И Садукеи тогда сказали Иисусу. This woman. Вот эта женщина. Had seven husbands. У нее было семь мужей. And no children. И нет было ни с кем из них. Когда она идет на небеса, который из них будет ее мужем? I think it's kind of a funny story. Я думаю, очень забавная, смешная история на самом деле. Wouldn't it be funny to be dating a widow? Было бы интересно ходить на свидание за вдовой. And and then you you find out that she's been married six times. And all of her husbands died. <laughs> I I wouldn't be eating the cooking. Тогда бы я наверное не кушал ее пищу. So Jesus says to them, "You don't understand the power of God." Вы не понимаете силу Божью. And for this reason, you don't understand the resurrection. И по этой причине вы не понимаете воскрешение. And he asked them the question. И тогда он спросил им, задал их вопрос. Не читали ли вы, что Бог is the God of Abraham, Isaac, and Jacob? Иакова. 
And then he said, is говорит, God the God of the living Бог, Бог живых, or the God of the dead? What is the answer to that? Russians. Русские, no? Russians? Help me. Помогите мне. Is God the God of the dead or the Бог, living? Бог, Бог, Господь живых или мертвых? Very good, very good. I don't know what you said, but I don't know what you said, but I imagine it's the living. Я думаю, что живые сказали, да, живые. What's the point? В чём идея? What is the point that Jesus is making? что что Иисус пытается сказать этим? Is he saying Abraham, Isaac, God's the God of three people? Что Бог это Бог всего этих троих людей? Have you not read God's the God of only three people? Вы что не читали, что Бог только Бог вот этих троих людей? No. Нет. He's saying Abraham, Isaac, and Jacob. Он говорит Авраам, Исаак и Яков. Are still alive. Они все еще живы. They're alive on the other они, side of the veil. Они живы, потому что они по другую сторону завесы. The don't believe in the resurrection. А садуки они не верили в воскрешение. But Jesus said. Но Иисус сказал. You believe in the Bible, don't you? Вы верите в Библию, не так ли? Yes. Они да. Have you not heard? А что вы тогда не читали? That God said. Что Бог говорит? I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Я Бог Авраама, Исаака. And he said that after they were dead. И они сказали, он сказал это после того, как они уже мертвы были. And he says, what is God the God of the living or the dead? И тогда он говорит, а что Бог Бог только живых или мертвых? And if you say the living, и если вы говорите живых, then you have to believe in the resurrection. Тогда вам нужно верить в воскрешение. Because Abraham, Isaac, and Jacob are still alive. Потому что Авраам, Исаак и Яков все еще живы. Even though they died. Даже несмотря на то, что они умерли. They're alive on the other side of the veil. Они живы на другой стороне завесы. Are you following me? Следуй. In Genesis chapter one, verse three, God said, "Let there be light." Бог говорит, да будет свет. Let there be light. Да будет свет. And He separated the light from the darkness. И Он отделил свет от тьмы. And God called it a day. И Бог назвал это днем. Now I don't know if you've noticed, but He hasn't created the sun and the moon yet. Я не знаю, заметили вы это или нет, но Он еще солнце и луну не сотворял к тому времени. It's three verses later that God creates the sun and the moon. Три стиха позже Бог сотворяет солнце и луну. So when God says, "Let there be light," поэтому когда Бог говорит, да будет свет, and He separates the light from the darkness, и отделяет свет от тьмы, and He calls it a day, и Он называет это днем. What is God doing? Что Бог делает этим самым? I'd like to suggest that God is creating time. Я хочу предположить, что Бог таким образом создал время. He's creating days. Он создал дни. That literally, before God said, "Let there be light." До того, как Бог сказал, да будет свет. And separated the light from the darkness. И отделил свет от тьмы. And called it a day. И назвал это днем. Literally, there was no such thing as time. Не было таких вещей как свет. The time is an invention. Время это было внедрением. God invented time. Бог сотворил время. God lives in eternity. Бог живет в вечности. But God invented time. Но Бог он создал это время. God never had a beginning. У Бога никогда нету начала и у него никогда не будет конца и бог живет он живет в этом мире без начала и без конца и поэтому когда бог сотворяет небо и землю бог создает время начало и конец день и ночь God doesn't live in time. Бог не живет во времени. God doesn't think in time. И Бог не думает, не мыслит категориями времени. So when Jesus said, поэтому когда Иисус сказал, I'll be right back. Я вернусь скоро. You didn't get that. Вы даже не поняли еще этого. When Jesus said, когда Иисус сказал, I'll be right back. Я прямо скоро, вот сейчас я вернусь скоро. It's been two thousand years. И две тысячи лет уже идет. Like he's taking so long. Что так долго он это занимает для него это время? No, God doesn't think inside of time. Да нет, Бог не мыслит в категориях твоего времени. A day is like a thousand years. День как тысяча лет у него. And a thousand years is like a day. А тысяча лет как один день. God's not saying one day is a thousand years. Бог не говорит, что буквально один день это тысяча лет. God's saying that time does not exist in His world. Но то, что Бог говорит этим, это то, что время не существует в Его мире. Time is like a big train. Время это как большой поезд. When God says 
said, Let there be light. Когда Бог говорит, да будет свет. And he separated the light from the darkness. И он отделяет свет от тьмы. God created this train Бог called сотворил time. вот это поезд, который называется временем. The engine being the beginning of time. И двигатель находится здесь в начале времени. And the caboose being the end of time. А вот там вот у кабины они дальше идут в конце времени. on that train anywhere he wants. И Бог может войти в эти вагоны в любое время, когда он хочет этого поезда. Are you with me? Вы со мной или нет? So when Jesus said it is finished. Поэтому когда Иисус сказал, засвершилось. How many of you know? Кто из вас знает? That he had finished it before the foundation of the world. Что это было свершено ещё до основания мира. Because God always starts from the end. Потому что Бог всегда с конца начинает. And works backwards. И он начинает двигаться в обратную направление. He said you were chosen from the foundation of the world. Когда он говорит, что вы были избраны от основания мира. You weren't even born yet. Вы ещё даже рождены не были. But God starts from the end and works backwards. Но Бог начал вот с конца и начал работать в обратном как бы направлении. Okay. <laughs> In Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, глава. Verse 3. Третий стих. He says, Paul says, Павел говорит, preserve the unity of the spirit. А при при сохраняйте единство духа. First of all, he didn't say create it. Он не сказал создавайте его. He said preserve it. Он сказал сохраняйте его. I'd like to suggest that the spirit world does not live in time. И я хочу предложить вам, что духовный мир не живёт во времени. The spirit world lives outside of time. Духовный мир существует вне времени. How many of you ever had a dream? Кто из вас когда-либо у вас был сон? Вы видели сон? Сны. You ever had a dream in your life? Ну хоть хотя бы раз. Have you ever had a dream? Когда у вас вот вы видите сон? Where you slept really well? Где вы вы спали так хорошо? But you felt like you were in a battle all night. Но вы чувствуете, что вы как будто сражались всю ночь. Sometimes, see, your soul sleeps. Иногда вот ваша душа она спит. Your soul lives in time. Ваша душа она живет во времени. But your spirit doesn't sleep. Но ваш дух никогда не спит. And your spirit doesn't live in time. И ваш дух не живет во времени. Sometimes what you think of is a dream. И иногда то, что вы думаете, что это сон, is actually an experience that your spirit has. На самом деле это не сон, а переживание вашего духовного человека. While your soul slept. Пока ваша душа спит. And you think of it as a dream. А вы думаете об этом как об сне. But it was actually an experience. Но на самом деле это был какой-то опыт переживания, что ваш человеческий дух пережил, пока ваша душа спала. Have you ever been to a store? Когда нибудь вы входили в магазин? Первый раз вы заходите в магазин. But you've never been there before. Вы раньше там никогда не были. But when you walk in, но вы как только вы зашли туда, you know where everything is. Вы знаете, где все, где что расположено. And you know you've been there before. И вам кажется, что вы уже там были. Even though you've never ever been there before. Даже если вы там никогда до этого вообще не были. What is that? Что это такое? It's your spirit that went before you. Это значит, что ваш дух он уже был там до вас еще. Because your spirit is not limited by time. Потому что ваш дух он не ограничен временем или пространством. <laughs> when God said, "Preserve the unity of the Spirit," когда Бог сказал, сохраняйте единство духа, the Spirit doesn't live in time. Дух не живет во времени. And remember, и помните, that you are seated in heavenly places. Что вы сидите в небесах. You are seated. <laughs> Are you guys all right? Вам вас вами все нормально? Понимаете? Okay, let me just let's see if I can make it simpler. Позвольте вот самым простым языком объяснить вам. How do you know Abraham, Isaac, and Jacob are still alive? Кто из вас знает, что Авраам, Исаак и Яков все еще живы? Okay, can we agree? Согласны согласны мы с этим? Where are Abraham, Isaac, and Jacob? Where are they? Где они? Авраам, Исаак и Яков. Where are they? Где они? They're in heaven. Они на небесах. On the other side of the veil. На другой стороне завесы. Okay, you got that? Поняли это, да? Where are you seated? А вы где сидите? Heaven. You're seated in heavenly places. На на небесах, в небесах. And you're seated here. И также вы здесь одновременно сидите, так? See, <laughs> See in 2 Corinthians 5:17. А второе Коринфянам 5:17. It says if any man be in Christ. Говорится, всякий, кто во Христе. He's a new creation. Он новое творение. The word new. Слово новое. 
There's two words for the Greek word new. Есть греческое два слова для греческого слова новое. One means like you got a new car. Это одно из нас означает, что как будто ты получаешь новую машину. The second word means. А второе слово означает. Never before created. То, что до этого не существовало никогда. A new invention. Новое внедрение. When God, when in, when in 2 Corinthians 5:17, Второе Коринфянам 5:17, when God says, когда Бог говорит, that He made you a new creation, что Он создал тебя новым творением, He means, Он имел в виду, you are a creature, ты творение, that has never before, которое до этого, graced the planet, никогда не существовало на этой земле, ты новое внедрение Божье, новое творение, you are the first creature, ты первый, кто в своем роде, you are the first creature, ты первый в своем роде, который когда-либо существовал одновременно, будучи здесь на земле и одновременно находясь на небесах в то же самое время. Это первые в истории. So when when Paul says, и поэтому когда Павел говорит, preserve the unity of the spirit, сохраняйте единство вер духа. He's not just talking about you getting along. Он не говорит о том, чтобы у вас все в порядке было у всех. In in the south in America in, in the south на юге in the United States, Соединенных Штатов. We have this word. У нас есть такое слово. You, you, you don't have it here. А у вас его и здесь нет. И в Калифорнии мы тоже его не используем. Я не знаю, как я переведу сейчас это все. Но это слово «йол». И если это толпа, это означает «вы все». Повторяйте на английском. «Ол йол». Are you with me? All your. You'll know one American word. Вы теперь выучили одно американское слово. All, all, your, your. See, see when. When Paul says, "Когда Павел сказал, preserve the unity of the Spirit, сохраняйте единство духа." He's not just talking about. Он не говорит только вот вас. You all. Вы все здесь. Say you all. Вы все. Скажите. Say you all. Скажите вы все. <laughs> He's talking about. Он говорит. You ready? Готовы? All. О, все. Вы. In other words. Другими словами. He's talking about those who were with us. Он говорит о теми, кто с нами. Those who went before us. Да с теми, кто был до нас. And here's where it gets even stranger. И еще страннее сейчас все будет. And those who are yet to be born. И с теми, кто еще не родился. In Romans 8:28. Римлянам 8:28. I bet you know this verse. Я думаю, что вы знаете этот стих. God causes all things. Бог Бог заставляет все. To. А тем, кто мы все для всех. God causes all things. Бог все содействует во благо. To work. Работать на благо кому? To work together. Работать вместе на благо кому? You guys got to read your Bible. Ну, ребята, вам нужно Библию читать. Got to read the Bible. Библию надо читать вам. God causes all things to work together for good. Для чего все все работает на благо, на благо. For those who love God. Для тех, кто любит Бога. And are called according to His purpose. И призван по Его изволению. How many of you know that verse? Кто знает этот стих? Raise your hand. Поднимите руку. All right. Хорошо. Have you ever wondered why? А вы задавались вопросом, почему? Why God causes all things? Почему все на благо то содействует? To work together for good. Все работает на благо. How does God cause all things to work together? Как Бог заставляет, чтобы все работало на благо? Well, the next verse says this. Следующий стих говорит следующее. For whom He foreknew. Ибо кого Он предузнал? He predestined. Он предопределил. And whom He predestined? А кого Он предопределил? He called. Он призвал. And whom He called? А кого Он призвал? He justified. Он оправдал. А кого он оправдал? Он прославил. Вы со мной или нет? Кого он предузнал? Он предопределил. Кого он предопределил? Он призвал. Кого он призвал? Он оправдал. А кого он оправдал? Он прославил. 
That's why all things work together for good. Вот почему все на благо то содействует. Because whom he foreknew, he Потому что он предузнал, кого он предузнал, тех он уже прославил. Он предопределил тебя на славу прежде основания мира. Now follow me. Следуйте за мной еще. When Jesus died on the cross, когда Иисус умер на кресте, how many days was he dead? Сколько дней он был мертвым? Three. Three. Very good. Молодцы. Three days. Three. <laughs> and the Bible says that when Jesus died, и Библия говорит, что когда Иисус умер, he went into Sheol. Он спустился в Sheol. Sheol is not hell. Sheol это не ад. Sheol means Sheol the, the place место of the living dead. А живых мертвых. And inside of Sheol, и внутри вот этого Sheol, there's two compartments. Было два отделения. One called Одно, uh, Hades. Одно называлось Hades, Hades, and one called Abraham's bosom. А другой назывался Лона Авраамова. You remember the story of Lazarus? And Jesus talked about Lazarus and the rich man. О Лазаре и богатом человеке. And the rich man could see. И богатый мог видеть. He could see the the righteous people. Он мог видеть праведных людей, когда они умерли уже. But but he couldn't cross over. Но он не мог пересечь вот эту пропасть между ними. Помните эту историю, да? That was Sheol. Вот это Sheol. Это and Ephesians chapter four. И Ефесянам четвертая глава. It says that Jesus. Говорится, что Иисус. Was down in the Sheol. Он спустился туда в Шеол. And he took all the captives. И он взял всех пленных там. Who were in Abraham's bosom. Которые были в лоне Авраама. He took them captive. Он за он захватил их, забрал их. And he ascended on high. И он вознес их наверх туда, вознес собой. Вы со мной или нет? He took everybody who was in Sheol. Он взял всех, кто был в этом Шеоле. On the side of Abraham. На вот этом, на это, в этом отделении, где Авраам, лон Авраама было, праведных людей, которые ожидали, он взял их, и он поднял их вверх, и, пони, и забрал с собой на небеса. Понимаете вот этот момент? Но вот, возможно, чего вы не знали. Jesus was dead three days. Иисус был мертвым три дня. You know that. Вы знаете это. But when he died, но когда он умер, he went into Sheol. Он спустился в Шеол. When he went into Sheol, и когда он спустился в Шеол, he passed from a time zone. Earth, он, three он, days, Earth. Он а, прошел через вот это временные зоны. And he passed into a timeless zone. И он прошел вот это безвременную зону, где нет Sheol времени. Шиол. Шиол не живет в наше время, во времени. Следуйте вы за мной или нет? So he was dead three То есть earth он был мертвым три земных дня. But he passed from time Но он перешел вот из этого временного к безвременному. And when he went into Sheol, и когда он спустился в Шиол и забрал всех там, кто там был в плену в этом определенном, и забрал их на небеса, вы уже там были? Ты можешь сказать тогда, но я же вообще еще и не родился. Yes, in his world. Да. Но в его, в его мире ты уже рожденный был. Уже все свершилось. When did you get seated in heavenly places? Когда вы стали сидеть на небесах? When? Когда? When he rose from the dead. Когда он воскрес из мертвых? Because you were hidden in Christ. Потому что вы были спрятаны, сокрыты во Христе до основания мира. Okay. Хорошо. Turn to Hebrews chapter eleven. Евреям 11 глава, откройте, пожалуйста. Евреям 11 глава. Евреям 11 глава. Verse 32. 32 стих. The chapter 11 is about all these great women and men. глава говорит нам о всех этих великих мужах и женах, женщин, которые жили для Бога. Abraham and Moses, Sarah, All these amazing saints. Все вот эти потрясающие святые. Who went before God? Которые, которые ходили пред Богом. Flies in the ointment. 
And in verse 32, стихе, the writer of Hebrews uh, is, is, is finishing his message. And he says this, What more shall I say? Скажу, For time will fail me if I tell you about Gideon and Barak and Samson and Jebethith of David and Samuel and the prophets. О Давиде, Самуиле и других пророках. Who by faith conquered kingdoms, performed acts of righteousness, attained promises, and shut the mouths of lions. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов. They quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, and for weakness were made strong. They became mighty in war and put foreign armies to flight. Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Women received back their dead by resurrection, and others were tortured, not accepting their release, so that they might obtain a better resurrection. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскрешение. And others experience mockings and scourgings and yes also chains and Друг... imprisonment. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. They were stoned, they were sawed in two. They were they were they were tempted. They went they were put to death with the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, ill-afflicted. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытки, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И следующее, послушайте внимательно. And all these, having gained approval through their faith, did not, did not receive what was promised. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили, не получили обещанного. Because God had provided something better for us. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. И вот вся идея в следующей главе содержится. Вся идея 11 главы находится в первом стихе 12 главы. Где вот здесь вот самое ужасное, что сделали переписчики Библии, когда они поставили разграничие на главы именно в этом месте. Потому что вот в чем Давайте из 39 стиха прочитаем и до первого стиха. Having gained approval through their faith, did not receive what was promised. И все сии свидетельственные вере не получили обещанного. Because God had provided something better for us, so that apart from us they would not be made perfect. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Therefore. Посему, Since we have such a great cloud of witnesses surrounding us, мы, let us lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us. Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением. And let us run with endurance the race set before us. И с терпением будем проходить определяющее нам поприще. Fixing our eyes on Jesus. Взирая на начальника веры нашей Иисуса. Начальника и совершителя нашей веры. Что это значит? Think about this. Подумайте All these great people went before us. Все вот эти люди, которые были до нас. And they were just amazing people. Потрясающие люди. Some of them were sawn in two for God. Некоторые из них писали, были замучены, обезглавлены, наказуемы, побиваемы, прятались в пещерах. Их кидали львам на съедение. Все эти ужасные вещи. Of those people, promises. Но Бог дал всем этим людям обещания. But Hebrew writer says. Но автор послания евреям говорит. God did not give them. Бог не дал им. What he promised them. То, что он им обещал. Why? 
Почему? Потому что у него есть что-то лучшее для нас. Что без нас они не могут получить свою награду. Therefore, вот почему. Потому что они еще не получили то, them. что Бог им обещал. Потому что эти люди, которые были до нас, им были даны обещания. А Бог еще не дал им исполнение. Из-за этого Он говорит, нам нужно бежать наше поприще, которое предстает перед нами. I want you to think about this. Jesus said that John the Baptist was the greatest prophet of the whole Old Testament. But the least in the kingdom was greater than John. Follow me for a minute. When I was in high school, we had the fastest man in the 100 meter Dash in the, in the United States. У нас был очень быстрый бегун. Он очень быстро бегал вот сто метровку. Ever in the history of the United States. А всегда вот за всю историю Соединенных Штатов вот был вот этот вот бегун, который пробегал быстрее всех. He was an African American man named Benny Brown. А его звали Бенни Браун. Он был черный американец. And he broke every single record in the history of the United States. И он поставил новые рекорды за всю историю Соединенных Штатов. Сломал все предыдущие рекорды на 100 метров и на 200 метров. And our relay race, и наши вот our relay race, а, вот это наши беговые дорожки, они рассчитаны на, на 400 метров, скажем так. И он был вот тем основателем, скажем, re- re- relay, relay а, за, на, на дистанцию в 400 метров, потому что тогда еще ее не было. And we have never lost a relay race. И мы никогда с тех пор не, не проигрывали In вот в бегах за 4 года. That Benny Brown. Потому что вот Бенни Браун, он создал, он основал вот этот, вот этот пробег того времени. Year, и в мои старшие классы, meets, когда мы встречались на занятиях, States, газеты со всех Соединенных Штатов, они приходили, газетчики, и они писали статьи а вот о том, как, как мы соревновались. Потому что у нас был самый быстрый человек во всей истории школы. Я помню вот однажды вы знаете, когда ты бежишь командой, то первый четверки команды бегут. А первый бежит быстрее последнего, кто самый быстрый. И самые медленные, они посередки, то есть вторым бегут и третьим. И вот в последней забеге, в последнем забеге, в карьере вот этого Брауна, это были последние игры Соединенных Штатов, то есть завершающие игры. И мы бежали вот эту вот забег этот по четверкам. И было восемь полос, по которым мы бежали. И когда пистолет стрелял, все начинали бегать. И он бежит. Он передает другому вот эту палочку и стафету. И он бежит, бежит. Из-за угла второго выходит. Передает третьему вот эту эстафетную палочку. И мы снова бежим. We were in like second place. И мы на втором месте как бы бежим пока что. And when he went to hand the baton to Benny, и когда он передает вот эту эстафетную палочку вот этому Бенни, the baton dropped. А палка падает. Normally the race is over. Обычно тогда схватка заканчивалась. But the baton dropped. Но палочка эта упала эстафета. And it bounced off the bottom of the baton. И она отпрыгнула от 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 вот от от дорожки. And Benny reached back and grabbed the baton. И Бенни он простёрся и взял схватил эту палочку. And took off running. И снова начал бежать. In eighth place. И уже он бежал на восьмом месте будучи находясь. And all the track team was in the field. И все что вот в поле происходило тогда. And the news. Все газетчики с камерами. И все люди встали вот так на ноги. И стали кричать ему. Беги! Беги! Мы все кричали, давай! 
Even the people from the other teams Даже люди из других команд were rooting for Benny. Они поддерживали Бенни. And he took the seventh man. И взяли они and the sixth man. И он опередил с шестого, пятого человека и четвертого. И он бежал, и всех продолжали кричать: "Давай, давай!" И третьего он опережает, и второго он опережает. И вот последний угол уже. И мы все уже орём, орём, давай! Ты можешь это сделать. When he gets to the last, he gets to the ribbon. Он подбегает вот к этой ленте. Он бежит уже близко вот к стенке. И он наклоняется вот так вот. And we win first place. И он выигрывает первое место. Everybody shouting. Все кричат, все орут. You see, no, see, nobody on that track team. Вы знаете, никто вот в этой эстафетной команде не получил вот эту награду за то место, которое они бежали, когда передавали эту эстафетную палочку. Они все получили трофей, награду за то, что Бенни Браут принес им. Они все получили первое место. No matter where they were. Неважно, когда они вот в этой эстафете какие они были, когда они закончили, последний заканчивает, и он приносит победу всей команде. See, if God, see, the Bible says. Библия говорит. There all these great people went before us. Что все вот эти великие свидетели шли перед нами. And God made them promises. И Бог дал им обетования. But God didn't fulfill. Но Бог не исполнил. Their promises. Их обещаний, обещаний. Because God. Потому что Бог. Had something better. У него было что-то лучшее. For us. Для нас. Now listen. Теперь послушайте. When I say for us. Когда я говорю для нас. I'm not talking about us. Я не говорю нас. Are you ready? Вы готовы к этому? I'm talking about all. Я говорю обо всех. Y'all. Y'all. Все вы. All. Все. Y'all. God had something better for all y'all. У Бога есть что-то лучшее для всех вообще. So that apart from us. И чтобы не без нас. They would not receive the reward. Они не получили награду. Why? Почему? Because God wanted to give them. See, if He would have given them their reward. Потому что смотрите, если бы Бог дал им их награду. They would have got second place. То возможно бы они заняли второе место. Third place. Или третье место. Remember the greatest in the Old Testament was John. Помните, что самый великий в Ветхом Завете Иоанн. But the least in the kingdom is greater than John. Но последний, самый меньший в царстве величие, чем Иоанн. So God said, "I'm not going to give you your reward. I'm going to wait until the fastest man, 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 the она находится в этом самом быстром человеке. Вот почему из-за того, что у нас есть такое облако свидетелей, а которое окружает нас, давайте бежать эту, а, это поприще, которое предстоит пред нами с, а, с усилием. Почему они наблюдают за нами? Почему у нас есть свидетели, которые наблюдают за нами? Потому что их награда зависит от тебя. Их награда находится в тебе. Ты не бежишь просто для себя. Ты не бежишь просто для себя. Ты бежишь для людей. Who went before you? Ты бежишь ради людей, которые были до тебя. Who have yet to receive the reward? Которые еще ожидают, чтобы получить эту награду. See, when you received Jesus, когда мы приняли Иисуса, you received eternal life. Вы приняли вечную жизнь. Past, прошлое, present, настоящее and future. И будущее. You be you became a part. Вы стали частью of a cosmic family. Вот этой космической небесной семьи. Living on both. Который живет теперь до двух сторон 
and you have responsibility for those you can see and we teach you week after week how to live in relationships how to deal with conflict all these things but there is another level of the unity of the Spirit and that is there are people who are living on the other side of the veil who are waiting for you они ждут тебя, run, чтобы ты бежал, потому что они еще не получили свою награду. It's 907 BC. В 907 году Рождества Христова. In 1 Kings chapter 13. And God has anointed a king named Jeroboam to be king of Israel. The first thing that Jeroboam does is he sets up two golden calves. And he leads Israel into idolatry. And God sends the king an unnamed prophet. We don't know how the prophet got into the king's chamber because the kings were very protected with the secret service protecting them. But somehow this unnamed prophet in 907 gets into the king's chamber. And he says to the king God's going to tear down these altars and he's going to burn your priests on these altars. And as the prophet speaks the king stretches out his hand царь простирает свою руку и говорит, арестуйте этого человека. И когда он это делает, его рука убралась назад. Вот так свернулась. И царь говорит, что ты сделал с этим? And the prophet asks God, and God heals the king. And the prophet finishes his word. Now the king is listening. And the prophet says, God's going to burn these altars. He's going to destroy these false prophets. And he's going to raise up a king. And his name is Josiah. And as he says that, lightning strikes the altar. It breaks in half. And the prophet walks out of the king's chamber. 907. Are you with me? 907. Now, turn to 2 Kings. Давайте откроем третье царство, 22 глава. Josiah was eight years old when he became king. He reigned 31 years in Jerusalem. His mother's name was Jediah, the daughter of Jediah, and he did right in the sight of the Lord. And he walked in all the ways of his father, David. He didn't turn to the right or to the left. I, I want to stop for a minute. I want you to understand what happened. This is 637 BC. Это 637 год до Рождества Христова. Way back here. Вот здесь вот. An unnamed prophet. Неизвестный пророк. Looked ahead. Посмотрел туда вперед. And he said, "There's coming." И он говорит, идет. A king. Царь. His name is Josiah. Его имя Иосия. And for 300 years, 
the Спустя earth земля was pregnant была беременна was, in, was pregnant она была беременна you know, Jesus said the Помните, sower went out to sow seed и вы когда Иисус сказал вышел сеятель сеять семя the, the seed was the word of God семя это слово Бога and the word seed is sperm а слово семя это слово сперма when the prophet spoke когда этот пророк сказал he impregnated the earth он буквально земля забеременела и этим словом for 300 years на 300 лет this word вот это слово be a king named Josiah. что будет царь именем Иосия, и он обратит Израиль обратно к Богу. And for 300 years, и 300 лет that word вот это слово оно искало кого-то кого-то вот в этой сто, линии царственной Josiah. кого она может назвать and именем Иоси и внезапно однажды женщина родила ребенка а вот в этой царской said, линии His name shall и она сказала его имя Josiah. должно быть Иосия and all of the prophecies for 300 years began to rest on a little boy. He's the youngest king in history. I don't think God could wait any longer. But get this. It says that his father's name is David. Actually, David had been dead for hundreds of years. 500 years David was dead. His, his grandfather was Manasseh. And the Bible says that Manasseh was the wickedest king in all of Israel's history. And that he, that he turned Israel to idols. He instituted witchcraft. And get this, he burned all the Bibles in all of Israel. There was no Bible anywhere. В, во всем Израиле. И он убил всех священников. И он правил 48 лет. И у него был сын, который стал царем. And he reigned for two years. And it said that he walked in all the ways of his evil father. Are you with me yet? Are you with me? And then Josiah becomes king. God mentions his mother that calls his father David. Even though David had been dead for David уже 500 лет как мертвым был. And Josiah, we don't know much about him when he was young. But when he's 22 years old, he calls for the remodeling of the temple, which hasn't been used for 52 years. Которым уже не пользовались 52 года. And he calls the workmen to come back to the temple. And the Levitical priests to come back to the temple. They're rebuilding the temple. No, they're remodeling the temple. And when they start remodeling the temple, something profound happens. The Bible says that they found что они нашли it says that Shafiah described говорится что Shafiah он так это описал he found a book он нашел книгу and he gave it to Hekiah the high priest и дал первосвященнику Хилкае and they rushed into the king's chamber и они бегут найдя эту книгу в царские чертоги and they said to the king и они говорят царю listen we've we paid the workmen. They're remodeling the temple. But let me tell you something that just happened. Shafiah found the book. Now, just so you understand what's happened. They burned all the Bibles. No one has read a Bible for 52 years. Are you with me? And when they're remodeling the temple, describe finds the a Bible hidden, someplace in one of the walls, 
probably by one of the old priests. Возможно, один из старых священников. He hides the Bible. Он спрятал там Библию. They haven't seen a Bible in 52 years. Они не видели Библии вообще 52 года. He brings the scroll out. Он берет эти свитки. He begins to read the Bible. Начинает читать Библию. He rushes into the king's chamber. Он бежит к царю тогда. And he says, и говорит, Shaphia has found the Bible. Библию. And he begins to read it. И начинает читать её. In the presence. И присутствие. Of the king. Присутствие царя. This is what I think happened. И вот что я думаю, что произошло. He read the Bible. Когда ты читаешь Библию. He said the king began to rip his clothes. Что а царь, когда он слушал Библию, он разорвал одежду свою. What happened? Что произошло? This is what I think happened. Вот что я думаю, что произошло. I think he got to the part. Что они дошли до такого до того момента. Where 300 years before. Где 300 лет до этого. An unnamed prophet. Неизвестный пророк. Said there's coming a king. Сказал, придет царь. His name is Josiah. I think he gets to the point. 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 He tears his clothes. And, and the Bible says that the second greatest revival in the history of Israel happened as Josiah tears down the altar, destroys the false prophets, and calls Israel back to God. Are you with me? I want to give you one more, then I'll tell you what I mean. Еще вам кое что расскажу и потом скажу, что я имею в виду. What's the point? В чем идея? You're not living for yourself. Ты не живешь сам для себя. You're living for people. Ты живешь для ради людей, которые были до тебя. They haven't received their reward. Которые еще награды свои не получили. But how many of you know? Но кто из вас знает? You're also living. Ты также живешь. For those yet to be born. Для тех, которые еще не родились. Okay. In Acts chapter three, in Acts chapter three, the man at the gate, beautiful, who was lame, has just been healed. He walked, he leaped, he praised God. And a large crowd gathered. Three thousand people. 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 Three thousand and he says this. И он говорит следующее. All the prophets who have spoken from Samuel and his successors onward. Все пророки, которые говорили до Даниила. Also announced these days. До Самуила и после сего все они говорили. It is you. И что в дни си вы. It is you. Вы. Who are the sons of the prophets? Вы это вы, кто сыны пророков. And the covenant which God made with your fathers. И завета, который Бог заключил с вашими отцами. Saying to Abraham. Говоря Аврааму. In your seed all the families of the earth shall be blessed. И в семени твоем благословятся все племена земные. You are the sons of the prophets. Вы сыны пророков. I used to be. I used to think. Я раньше думал. That he was saying. Что он говорил? Well, you know, believers are like the sons of the prophets. Верующие это как сыны пророков. In the Old Testament. Ветхом Завете. It was like sons of the prophets. Это как сыны пророков. But then I realized. Затем я посознал. That's not what he's saying. Это не то, что он пытается сказать. He said from Samuel. Он говорит от Самуила. The prophet Samuel. Пророк Самуил. And the prophets after him. И пророки после него. They began to look. Они начинали смотреть. Into these days. Туда в те будущие дни. And they began to call. И они начинали призывать. They began to prophesy into these days. Вот в эти дни будущие. In other words, другими словами, Samuel and the prophets. Samuel and the prophets. They saw people who were yet to be born. 
Исайя это сказал следующим образом. Я вижу людей. Вы подниметесь, и вы будете сиять посреди тьмы. Иезекииль говорит, я вижу людей. У них новое сердце и новый разум. Захария говорит, Сафония говорит, я вижу людей, которые ходят чудесами и знамениями. И самый низкий это как Давид, и самый великий как Бог. И пророки начали говорить и пророчествовать вот об этих людях, которые подобны Богу. Не те люди, которые как их люди, но люди, которые новое творение, которые которых захватил Бог, которые ходят в чудесах, у которых есть разум Христа, кто живет на новом уровне вообще, у которых есть совсем другая природа. Вот этот пророк от Самуила, они пророчествовали вот о будущем, об этих людях, которые еще не родились. И Петр говорит, и вы, вы сыны пророков. Другими словами, вы стали ответом на их пророческое служение. Их слова стали вашим миром. Ваша судьба была в, была в их руках. Они смотрели в будущее, и они вызывали то, что еще не существует, как будто оно уже существовало. И ты стал благодаря этим сынам, сынам, сынам. You are the ты, ты продукт, the результат, пророчеств, которые были сказаны. Поняли это? Посмотри, ты не живешь только ради себя теперь. You're not living for yourself. Ты не живешь только для себя. In Hebrews chapter 7 there's a strange story. И Евреям 7 главе есть очень странная история. It talks about he it talks about Abraham. Там говорится об Аврааме. Abraham. Abraham. His 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 um cousin Lot. Его а племянник Лот. Lived in Sodom. Жил в Содоме. And they a bunch of kings got into a war. И несколько царей выступили в войне. And five kings. И пять царей. Took Sodom and Gomorrah, the two cities. Захватили вот эти два города Содом и Гамору. Captive. Они пленили их. And they took Lot. И они захватили Лота. As a prisoner of war. Как заключенного во время войны. And the Bible says. И Библия говорит. That Abraham took three hundred men. Авраам взял триста человек. He went after the five kings. И пошел против этих пяти царей. And he destroyed every last one. И он разрушил их всех. And he rescued Lot. И он избавил Лота. That's a great story. Потрясающая история. But here's where the story gets even stranger. Но вот где история становится еще более странной. It says Abraham. Говорится, что Авраам. Is in the field with his men. Он был в поле со своими людьми. And they're picking up the spoil. И они подбирали награду вот эту. And the man. А и человек входит в этом поле, идет по этому полю, где у которого нет начала и нет конца. У этого человека нет начала и у него нет конца. И его имя Мелхиседек. And it says when Abraham saw Melchizedek, he gave him a tenth of all. He gave this man who has no beginning, no end, a tenth of all. Are you following me? We're almost done. Here's where it gets strange. Вот где странность-то происходит. It says when Abraham говорится, что когда Авраам gave Melchizedek дал Мелхиседеку a tenth of all, десятую часть из всего, that Levi, то Левай, Левиты, Левит таким образом стал платить десятину Мелхиседеку. Levi, Левит, tied to Melchizedek, а десятую часть дал Мелхиседеку. What's wrong with that? Что с этим не так? Only one problem. Одна единственная проблема не так. Левит еще тогда и рожден-то не был. 
150 лет спустя он только родился, Левит. Помните, у Авраама только Исаак был. А у Исаака был Иаков. А у Иакова было 12 сыновей. И один из его сыновей был Левий. А Библия говорит, что Авраам десятую часть Милхиседеку дал, который Леви, Левит получил заслугу себе, что он давал десятину Милхиседеку. Но Левит еще не был рожден тогда. Еще 150 лет, назад, 150 лет он не был рожден. Что произошло? Вам нужно это понять. Что произошло? Авраам, когда он дает десятину, вот этому человеку, no у которого нет начала no и нет конца, он, деси, деси, он дает десятину вечность. Eternity, и когда он дает десятину вечность, он пожинает наследие. So children, Поэтому его дети и дети и их дети и их дети, они не будут к ним относиться по их заслугам, но к ним будут относиться в соответствии с тем, что Авраам заслужил у Бога. Words, Другими словами, Авраам купил was affecting people who were yet to be born. 12 years ago, I was laying in the prayer chapel. I don't know how this happens. But suddenly, I was taken a hundred years into the future. Бог меня повел на сотни лет в будущее. In a vision. В видении. How do you know it was a hundred years? Как ты знаешь, что это было сотни лет? I don't know. Я не знаю. And I'm in a castle. А был как как определенный замок. Or a palace. Или палаты какие-то были. Very beautiful. Очень красивое место. Huge. Огромный. Castle. Огромный замок. And it's like Christmas or something. И было наподобие что-то Рождества. There's there's little children. Маленькие дети. There's there's you know it's like a family reunion. Это знаете как вся семья как будто вместе собралась. Подростки там были. Women are in the kitchen. Женщины на кухне что-то делали, готовили. Having fun. Все весело время проводили. And there's an old man. И был сидел там пожилой человек. Он был в зале сидел. И вот этот класс, красивый дворец, украшенный. И был там камин, который очень высокий, из камней он был сделан. И вот этот пожилой человек, он рассказывал, сидел там истории, как вот старые мужчины делают. И я стоял рядом с этим пожилым человеком, но он меня не мог видеть. Но я мог видеть очень хорошо. And he's telling the, these children и он говорит всем этим детям о, о их истории, suddenly, семейной истории. И внезапно в видении голос этого пожилого человека меняется. И он становится очень серьезным. И его глаза in his eyes, в его глазах I can see the world. я могу видеть весь мир. And it's like he's staring И как будто он уставился into прям, eternity. всматривается в вечность. And in the vision, И в видении everybody stops. все остановились, все the замерло. In the kitchen. Женщины на кухне. They all come and they sit Они feet. все пришли и стали the сидеть у его ног. They Мужчины, all come. все, everybody все. Все из, друг, из других комнат, все собрались и сели возле него. 70 или 80 человек пришли из разных комнат, из всего дома собрались. Дети, подростки, среднего возраста люди. Все они сели вокруг него. И мужчина, вот этот пожилой мужчина, начал говорить им об их истории. And they're all listening и они все внимательно слушали intently. очень внимательно and finally the old man says, и в конце концов этот пожилой человек говорит goes like this, и выглядит это так and all of this, и все вот это and when he says all of this, и когда он сказал все это means, я знаю что он имел в виду all of this favor with God, все, все вот это благорасположение от Бога все вот это процветание all of this wealth, все это богатство all of this, все это. And then he points to the fireplace. И он указывает на этот камин. And over, and over the fireplace и над этим камином is a portrait был портрет of my wife and I. меня и моей жены. And he said, All of this began и он говорит, все это началось with your great, great, с вашим про, 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 про,
И как только он это сказал, видение закончилось. И я обратно оказался в этом молитвенном доме, лежа, лежащем на полу. And God said this to me. И Бог сказал мне следующее. Said, Он говорит, я хочу, чтобы ты остановил свое служение. Перестал делать, заниматься служением и начал создавать наследие. Я хочу, чтобы ты начал жить для so людей. Чтобы ты начал жить для своих детей, которые еще не родились. Great, 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 great что твои пра 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 правнуки получат. Я начал молиться, как я могу послать послание свое на другую сторону завесы. И я написал следующую книгу, которая у вас есть, переведенная, это «Проливной дождь», как посвящение. Я написал там следующее посвящение этой книге. Я пишу эту книгу для моих правнуков и их детей, и их детей. В то время, когда вы будете читать эту книгу, я буду наблюдать за вами с небес. But I want you to know Но я хочу, чтобы вы знали, что я написал каждое слово в этой книге, имея вас в своем разуме, в моих May мыслях. И пусть Бог даст вам мир намного лучшим, чем я получил этот мир. Аминь. Давайте встанем. Кто-то сильно стреляет на этой конференции. I'm glad I never fought in a war. <laughs> я рад, что я никогда на войне не был. <laughs> I'd be on the floor. Я бы уже, наверное, на полу был. Would you put your hand on your heart? I want to pray this prayer. Положите руку на свое сердце. Я хочу помолиться этой молитвой. Solomon wrote in Ecclesiastes chapter three. Uh, Соломон написал в книге Екклезиаста третьей главе. He said God has put eternity in our hearts. Он говорит Бог помести вечность в наши сердца. Without which we'd never know the ways of God. А потому без этого мы никогда не познаем путей Божьих. And I want to pray for you right now. Я хочу помолиться за вас сейчас. That God would put eternity. Чтобы Бог поместил вечность. In your heart. В ваше сердце. Because how many of you know you're not living for yourself. Потому что кто из вас знает, что вы больше не живете ради себя самого? You're living for those who went before you. Вы живете для тех, кто был до вас. You're living for those who are with you. И вы живете для тех, кто живет сейчас с вами. And you're living for those who are yet to be born. И живете для тех, кто еще не родился. So Lord, I just release right now. Поэтому Господь прямо сейчас. Eternity. Я высвобождаю вечность. In the hearts of these people. Сердца этих людей. That no longer will we live for a ministry. Чтобы мы больше не жили ради служения. But we would take hold of the prophet Isaiah's words. Но чтобы мы захватили за эти слова пророка Исаи. When 2,500 years ago. А который 250 лет назад. He said, "There shall be no end." Сотни лет назад. Он сказал, не будет конца. To the increase of his government. У увеличения правительства его. Or of peace. Или мира. For the zeal of the host. Ибо ревность. Of the armies of angels. Ревность армии Божьей. Decrees this. А она она провозглашает это. And we release that over each person. И мы и мы высвобождаем эту вечность сейчас в каждом человеке во имя Иисуса. Amen. Thank you. Аминь. Спасибо.